मार्जुल मेटाल रिटेन समय फायरिंगिटी परवर्ती रिजन स्ट्रेट होले दरो एक तर पाट्टा एक नंबर होलो जे देखो ये टाइप जे पासिंग पाट्टा एक टू बड़ो होलो आप अहलो शोधा शुरी गले और एक शोमेरी को हुई थी पत्तो जे आमादर ऐ जे मेटल ऐ जे जे ऊपर जे सरफेस सरफेस ऐ सरफेस ते कॉन्टैक्ट ना हुई थी पत्तो ऐसा जो मेटल फ्लोटा एक एंगल डिरेक्शन हो है ये टाइप � दरो जस्ट एक टा किबुल वाम बैठे थे क्लेश हो बे तो खून देखा जाए बे जिसका जो दूसरों मेटल पड़ था कि तो ऑटोमेटिक बाबे ऐर मुझे आठ के जाए आज जो एकदम वो एकदम में ये तो पैरवाल था तो तले इटर पॉसिबिलिटी तो कम चिलो आठ की तो इटर देखे से जो बैंड जो सरफेस दे हम दा तो इटर तो बेशी � माइक्रोडास पांच 
এক নম্বর হইলো আমাদের যে মেশিনের পার্টস গুলো আছে ডাস্ট যদি করোসিভ মানে ক্ষয় করে দেয় আমাদের মেশিনের বিভিন্ন পার্টসের লাইফ টাইমটা কমে দেয় এই জন্য ডাস্ট গুলো এক নম্বর আমাদের রিমুভ করতে হয় দুই নম্বর হইলো এটা ইয়ানেবল থাকলে ইয়ানের ধরো আলটিমেটলি অনেক ধরনের কোয়ালিটি ডিটোরেশন করে মানে কোয়ালিটি ভ্যালুটা নামে ফেলায় যেমন ধরো প্রচুর পরিমাণ ডাস্ট যদি থাকে দেখা গেছে যে এটা স্ট্রেনথে কিছু ফল করে আবার ডাইং যদি হয় তখন এই ডাস্ট গুলো তো ডাইং হয় না দেখা যায় যে একবারে ধরো ঠিক আছে সারফেসে গেল কিন্তু ভিতরে থেকে যায় অতিরিক্ত ডাস্ট হলে দেখা যায় মাঝে মাঝে কিছু মানে এটা অন্যরকম শেড দেখা যায় এই ধরনের ডাস্ট পার্টিকেল গুলা আমরা চাই যে আলাদাভাবে ক্লিন করার জন্য ডাস্ট যেহেতু একটা একবারে ফাইবারের সারফেসে থাকে এই জন্য নর্মালি এটাকে একবারে ফাইবারের সারফেস নিয়ে আসার জন্য একটা হিউজ পরিমাণ এয়ার সাকশন করা লাগে অনেক ধরনের সিস্টেম আছে নর্মালি একটা সিম্পল একটা মেকানিজম যেটা কন্ডেন্সার অনু যেটা বলি একটা সিম্পল যেটা দেখানো হয়েছে ডিডাস্টিং মেশিন ট্রান্সপোর্ট ডাক মানে বেসিক প্রিন্সিপাল যেটা দেখা হয়েছে যে একটা পারফ্রোটেড ছিদ্রযুক্ত দেখো উপরে পারফ্রোটেড করা আর নিচে পারফ্রোটেড করা আর থ্রি যেটা এটা একটা সাকশন পাইপের মতো সাকশন করে বাতাসের এয়ারের ফ্লো এয়ারের সাকশন করে যখন আমাদের ম্যাটেরিয়ালটা এই পাইপের লাইন দিয়ে যায় ফাইবারটা ধরো ওপেন অবস্থায় তখন এয়ারের সাকশনের কারণে একটা এয়ার ওয়াশের মতো হয়ে যায় এই হোলগুলো যে ছোট ছোট হোলের সাইজটা কিন্তু অনেক ছোট থাকে আর কি একেবারে সূক্ষ্ম নর্মালি এই হোলের মাঝখান দিয়ে আমাদের এয়ারটা পাস করে যেমন সাকশন হয় তো এয়ারের সাথে সাথে কিছু ডাস্ট আছে ডাস্টগুলো চলে আসে ফাইবার কিন্তু এয়ার মাঝখানে আসতে পারে না একদম সিম্পল জাস্ট এয়ারের মাধ্যমে একটা এয়ার ওয়াশ বলতে পারি আমরা এটার মাধ্যমে আমরা ফাইবার থেকে ফাইবারের ডিডাস্টিং করে থাকি ডাস্টের পরিমাণটা কমে থাকি সিম্পল একই রকম মেশিন ব্যবহার করি একবারে ব্লো রুমের শেষ দিকে এছাড়াও আমাদের ব্লো রুমের মেশিনে দেখবো যে একটা পার্টস থাকে কন্ডেন্সার নামে এই টাইপের অনেকটা কন্ডেন্সিং করবে তখনও আমাদের ডাস্টের পরিমাণটা কিছু রিমুভ হয় তাহলে এডিশনাল আমরা দুইটা মেশিন বললাম একটা হলো মেটাল এক্সট্রাক্টর আর একটা হলো ডাস্ট এক্সট্রাক্টর এই দুইটা মেশিন শর্ট মোট অনেক সময় আসছে পরীক্ষায় এগুলো আচ্ছা এটা পড়ানোর আগে আর একটা মেশিন আলোচনা করতে চাইছি আচ্ছা তাহলে সামারি তুই এই কোশ্চেনটা যদি আমার সিটে নাই পরীক্ষা করতে আমি মাঝে মাঝে দিই যে ব্লো রুমটা আমরা যে এক্সিস্টিং যে মেশিনগুলো ইউজ করতেছি বা এখন মেশিনটা যে প্রসেস প্যারামিটারে চলতেছে এইটা কি অবস্থায় আছে আমি এই প্যারামিটারগুলো ঠিক আছে কিনা বা ব্লো রুমের পারফরমেন্স আমরা কিভাবে ইভোলিউশন করি অ্যানালাইসিস করি এটার জন্য এর আগে আমরা তোমাদের কি ক্লিনিং ইন্ডেক্স ক্লিনিং এফিসিয়েন্সি এই টার্মগুলো পড়াইছিলাম তার মনে আছে নি ক্লিনিং এফিসিয়েন্সি ক্লিনিং ইন্ডেক্স কি লিখে দেখাই সমস্যা এছাড়া আমরা যে কাজগুলো করি একটা অ্যানালাইসিস দেখাইতেছি ধরো স্পিনিং মিলে আমরা একটা অ্যানালাইসিস করি দেখা যাচ্ছে না নেফ জেনারেশন অ্যানালাইসিস 
এটা একটু বুঝো এটা পরীক্ষায় আমি মানে দেই তাহলে আমাদের এটা হলো যে আমাদের ডোরোমের এক্সিস্টিং যে সেটিং প্যারামিটার আছে মানে বিভিন্ন রোলারের স্পিড বলো বা আদার্স যে সেটিংগুলো আমার বর্তমান যে ম্যাটেরিয়াল আছে এটা যেন ঠিক আছে কিনা এটা আমরা অ্যানালাইসিস করি এর মধ্যে ব্লোরোমে দুইটা কাজ খুব ইম্পর্টেন্ট করা হয় দেখো এটা কথা আমার আমি যে চাকরি করছি আর কি আট পাঁচ দুই হাজার ষোলো আর কি তখন আমি ফেসবুকে জব করি আর কি ওই টাইমের নেওয়া রিপোর্টটা এটা একটা নাম হলো নেফস জেনারেশন অ্যানালাইসিস আমরা বলি নেফস জেনারেশন অ্যানালাইসিস দুই ধরনের নেফস হয় একটা বলি আমরা নেফস এটা নেফস পার গ্রাম হ্যাঁ একটা বলে সিট কোট নেফস একটা বলে আমরা ফাইবার নেফস একটা বলি সিট কোট নেফস তোমরা তো এগুলো মনে পড়ছো নাকি এফআইটিতে राहत शिवलिंग फ्रिकशन তোমার হাতা গুলা বিশেষ করে বা তুমি যদি এটা ইউজ করো একটু স্লিপিং করো শো তার দেখবে যে সারফেসের মধ্যে এই যে ববলিন যেটা বললা আমরা ইয়া বলি আর কি পিল বলি পিলিং হয় এইটা হয় এটা কেন হয় কেউ বলতে পারবে কিনা স্যার স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির জন্য না স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি আরেকটা জিনিস এটা মূল কারণ হলো আমাদের যে ইয়ানটা প্রোডাকশন করেছিলাম ওই ইয়ানের মধ্যে ইয়ানের শর্ট ফাইবার পার্সেন্টেজটা বেশি আসলে এই শর্ট ফাইবারগুলা ইয়ানে যখন টুইস্ট দেওয়া হয়েছে ভালো করে বাইন্ডিং হয় না ইয়ানের সারফেসের সাথে সে বাইন্ডিং হয় নাই যার কারণে অল্প ফ্রিকশনেই এটা আউটার আউটার ওয়ার্ড ডিরেকশন আসে পরে সহজেই তোমার এই পিলগুলো ফরমেশন করে বিশেষ করে রটর ইয়ান এটা খুব বেশি হয় বা কিছু ফেন্সি টাইপের ইয়ানের মধ্যে যেগুলো টুইস্টের পরিমাণ কম থাকে এর মধ্যে এটা খুব বেশি হয় ঠিক আছে আর আমি নেপস যেটা বলছি একটা হলো ফাইবার নেপস हाथी দেখা যাবে মাঝে মাঝে কিছু ফাইবার অনেক বেশি ডেনসিটি নরমাল যে ডেনসিটি ফাইবার এর তার চেয়ে বেশি ডেনসিটি লাগে কিছু ফাইবার দেখা যাচ্ছে এটা বিভিন্ন সাইজের হতে পারে এটা আর অনেক বলি আরো সহজ যদি তোমরা দেখতে চাও এই যে আমরা বাসায় যে কটন প্লাস উল কিনে দেখো ডাক্তার দোকান থেকে কটন প্লাস উল আমি দেখলাম যে এটা অনেক নেপস আছে তাহলে ফাইবারগুলো নিজেদের মধ্যে এন্ট্যাঙ্গেলমেন্ট হইয়া একটা ডেনসিটি অবস্থা থাকে এটা আমরা বলি ফাইবার নেপস मार्केटियन टेक्निकल 
যদি নেফসের পরিমাণ এক্সেস লেভেলে থাকে তাহলে আবার ইয়ানের কোয়ালিটি যেমন থিক থিন প্লেস নেফস এগুলো আমরা বলি কিছু টার্মে এই কোয়ালিটি যে ইম্পারফেকশন এই ইম্পারফেকশন পরিমাণ বেড়ে যায় এমন এটা আমাদের কোয়ালিটি প্রবলেম হিসেবে আমরা আইডেন্টিফাই করি মার্কেটে আমাদের কমপ্লেন আছে এই জন্য নেফস নর্মালি স্পিনিং যে সিস্টেম মনে রেখে কথা রাখুন তো নেফস নর্মালি স্পিনিং সিস্টেমের মধ্যে রোলিং হয় রোলিং মানে ডাকলাইনের মাঝখান দিয়ে যখন এয়ার সাকসেস হয় রোলিং শোনা যায় আমার কথা হ্যালো জি স্যার জি স্যার একটু সমস্যা হচ্ছে নেটওয়ার্কে কি টান চলে গিয়েছিল তো আমি কি পাশে আছি আর কি দাঁড়াও যেটা বলতেছিলাম এই তোমরা শুনতে পাও না এই কথা থেকে মনে আসছে কিছু স্যার নেক্সট কাইন্ডলি ফর দ্যাট ওয়াজ লাম আমাদের কথা হলো যে আমরা নেফস্টারে একটা প্রবলেম মনে করি আমাদের বেজে বেজে আসতেছে দাঁড়াও তাইলে আমি অন্য নেটওয়ার্কেছি দেখি কি করা যায় গ্রামীণীতে করতে বলতেছি তার ব্যবস্থা একটা বাঙালি আছে তারও সরোটা নেটওয়ার্ক তো আরো বাজে আরো বাজে আমি গ্রামীণের গ্রামীণটা দিয়ে তোমার ইয়ে করতেছি তোমার বাবা যে গ্রামীণীতে কথা বলতেছি কি করা বলো বাংলাদেশ তো কিছু করার নাই এখন স্যার ঢাকায় তো রবি নেটওয়ার্ক অনেক ফাস্ট বেশি তাই নাকি রবিও আছে আমার বুঝছ কিন্তু রবি তো এত ফাস্ট পাইলাম না তুমি যেটা বলতো স্যার এই বাসায় বুঝবো <laughs> আমি কিন্তু এখন আমার পড়া ধরবো 
কটন বল যখন থাকে কটনের মধ্যে যখন বলের মধ্যে যখন ফাইবার থাকে জিরো নেপস কোনো নেপস থাকে না যখন আমরা জিনিং করি তখন নেপসটা ক্রিয়েট হয় এটা অরিজিন ওয়াইজ তো জানা রোলার জিনিং সজ জিনিং বিভিন্ন ধরনের জিনিং আছে জিনিং ওয়াইজ ভেরি করে অরিজিন ওয়াইজও ভেরি করে বিভিন্ন দেশের কটন ফাইবার বিভিন্ন রকম নেপসের পরিমাণ থাকে তো অন এন এভারেজ যেগুলো মিডিয়াম কোয়ালিটি ইন্ডিয়ান ওয়েস্ট আফ্রিকান সিআইস এর মধ্যে দেখা গেছে প্রত্যেক গ্রাম ফাইবারের মধ্যে তার কথাটা হলো প্রত্যেক গ্রাম এক গ্রাম ফাইবার মধ্যে নর্মাল দেখা গেছে এই ধরো টু থার্টি সেভেন অথবা টু ফিফটি এই রেঞ্জের নেপসের পরিমাণ থাকে প্রত্যেক গ্রাম ফাইবারের মধ্যে নর্মালি ধরো টু থার্টি সেভেন বা টু ফিফটি এই টাইপের নেপসের সংখ্যাটা থাকে আর কম বেশি হইতে পারে জাস্ট অন এন এভারেজ অরিজিনাল ভেরি করে জিনিং টাইপ ওয়াইজ ভেরি করে তাহলে আমাদের কথা হইলো এই যে নেপসটা এটা আমাদের জন্য একটা প্রবলেম এটা আমরা ইয়ান পর্যন্ত সেটেসি যেতে যেহেতু কমানো যায় কিন্তু যেহেতু কমপ্লেক্সড অবস্থায় ভেলগুলো থাকে আমাদের একটু ওপেনিং করা লাগে এই জন্য ব্লো রঙে যখন আমরা ওপেনিং করি তখন দেখা গেছে যে প্রত্যেকটা মেশিন যে বিটিং হয় বিটিং হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে নেপসের সংখ্যাটা বাড়ে দেখো আমাদের জাস্ট একটা এক্সাম্পল হিসেবে বলি যে প্রথম মেশিনে ছিল ব্লেন্ড রোমেটে ছিল টু থার্টি সেভেন হ্যাঁ দেখা যায় কথাটা এরপরে একটা মেশিনে টু ফর্টি ওয়ান এসপি এম এ ছিল টু এইটি টু সিএলপি মানে প্রি ক্লিনার ছিল টু নাইনটি টু দেখো এটা ম্যাটেরিয়ালের ডিস্টেন্স কারণে সিভিটি থ্রি দেয় থ্রি এইটি ফোর হয়েছে ধরো ফাইনালি যে ম্যাট যেটা মানে আউটপুট অফ লোরুম লাইন আমরা চারশো তিনের মতো পাইতেছি এরকম আর একটা আর একটা দেখলে অন্যরকম দেখা যাবে তো যাই হোক এরকম হইলেও তাহলে ধীরে ধীরে ন্যাপসের সংখ্যাটা আমাদের বাড়তেছে দেখো ধীরে ধীরে ন্যাপসের সংখ্যাটা আমাদের বাড়ে তাহলে ব্লো রুমে সহজ কথা হলো ন্যাপসের সংখ্যাটা মেশিন থেকে মেশিন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আমরা এটা একটা অ্যানালাইসিস করি যে ব্লো রুমে এই ন্যাপসের পরিমাণটা কি পরিমাণ বাড়ে এই জন্য প্রত্যেকটা মেশিনের আউটপুট থেকে আমরা স্যাম্পল নেই এমন আমরা একটা মেশিন আছে এ এফ আই এস যেটা তোমার এফআই টিতে ডিটেলস পড়বা অ্যাডভান্স ফাইবার ইনফরমেশন সিস্টেম এই মেশিনে অনেকগুলো টেস্ট করা যায় এই টেস্টিং প্যারামিটারের মধ্যে একটা প্যারামিটার আছে ন্যাপস পার গ্রাম এই যে ন্যাপ সাইজ সিট কোড ন্যাপস এইটা কিছু টার্ম আছে এটাকে আমরা অ্যানালাইসিস করি যে ব্লো রুমে কি পরিমাণ ন্যাপসের সংখ্যা হইল কেন করতেছি যে আমার প্রেজেন্ট যে র মেটেরিয়াল আসছে এই র মেটেরিয়ালের রেসপেক্টে আমার এই সেটিংটা ঠিক আছে কিনা কোনো মেশিনে অ্যাব নর্মাল লেভেলের ন্যাপসের সংখ্যা বাড়ছে কিনা কোনো মেশিন অ্যাক্সেস হয়ে গেছে কিনা যে এই মেশিন স্পিড এত বাড়াইছি আমি যে যে রেঞ্জে থাকার কথা ব্লো রুমের মধ্যে ন্যাপসের সংখ্যা তার চেয়েও বেশি হয়ে গেছে ন্যাপসের সংখ্যা এই জন্য এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় কারণ এটা কোয়ালিটির অনেক প্যারামিটার ইয়ানের কোয়ালিটির অনেক প্যারামিটার এই ন্যাপসের সংখ্যার উপর ডিপেন্ড করে এই জন্য আমরা এটা ব্লু রোমের লাইনে অ্যানালাইসিস করি কিছু বোঝা গেল একজন বড় দেখি কি বলবা আশরাফুল আসে নি আশরাফুল টোয়েন্টি সেভেন আইডি আশরাফুল কি নাই নোমান আসো নি আমরা মূলত করে থাকি বিভিন্ন একদম যদি তুমি কটন বল ধরো কটন বলের মধ্যে নর্মাল ন্যাপস থাকি না এই যে টু থার্টি সেভেন যে হয়েছে একদম প্রথমে ফার্স্ট স্টেজে আমরা বললাম টু থার্টি সেভেন এটা মূলত জিনিং এর কারণে হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা এটা কিন্তু ভালো করে প্রদর্শন করতে হবে ফেব্রিকের লোকজন বুঝছো নি কেন এটা তোমাদের ফেব্রিকের অনেক কোয়ালিটির উপর ইফেক্ট করে এটা ন্যাপসের পরিমাণটা বেশি হইলে আনইভেন ডাইং হয় আনইভেন শেড হয় ফেব্রিকের অ্যাপারেন্স একদম দেখা যায় না জিএসএম এ ভেরিয়েশন করতে পারে আনইভেন অ্যাপারেন্স আসতে পারে এগুলো সব ভালো করে দেখতে হবে আর পিলার ন্যাপস কোন আলাদা বিষয় তাহলে এক অ্যানালাইসিস আমরা ব্লোরুমে করি যে আমাদের ব্লোরুমের এক্সিস্টিং যে সেটিং আছে এই সেটিং ওয়াইজ ঠিক আছে কিনা 
ঠিক আছে আর এসসি এর মানে হলো সি নেপসের পরিমাণ জি স্যার জিরো করা যায় হ্যাঁ নেপসের পরিমাণ জিরো নেপসের পরিমাণ কি একেবারে কি তার না জিরো জিরো করতে পারি না যদি আরো একটু আগাই দেখো আমরা যে কার্ডিং মেশিন ইউজ করি এর পরে কার্ডিং মেশিনে আমরা চাই হ্যাঁ কার্ডিং মেশিন ব্লোরোম এর পরে একটা মেশিন থাকে কার্ডিং মেশিন আমি তো এরপর পড়া ধরবো এরপর আগ বলে ধরবো 76 আইডি 2018 এর আছে কি না আগবর আচ্ছা এরপর আমি তো আগবরের সাথে কথা বলবো আগবর ভালো করে শোনো স্যার নেফসের পরিমানে তো বাড়ে কেন আস্তে আস্তে এই যে বিডিং হইলে বাড়ে পিটাবিটি দিলে চর্থা বদ দিলে কি আর করব একসাথে থাকতে পারে না সব একসাথে জটল হয়ে যায় মানে এটা ন্যাচারাল বিষয় মেশিন যখন আমরা বিটিং করি অটোমেটিক ভাবে বেড়ে যায় এটা বিটিং বিটিং এর কারণে রোলার গুলো যখন বিটিং তো বুঝুনি তার আমরা বিটিং বুঝো বিটিং মানে হলো মাইট দেওয়া সহজ ভাষায় আর তোমার হলো আমাদের কিছু ওপেনিং রোলার থাকে আমাদের এই যে ব্লোরোমে ক্লিনিং মেশিন গুলো আছে ডিউনো মেশিনের মধ্যে যেগুলো রোলার বলি আমরা উপর স্পাইক থাকে দেখাইছিলাম আমি ক্লাস যেতে এগুলো যখন হাই স্পিডে ঘুরে তো ফাইবার গুলো বিটিং হয় ওপেনিং হয় ঠিক ওই বিটিং এর সময় এট দা সেম টাইম আবার হলো তোমার নেফস তো ক্রিয়েট হয় ঠিক আছে এলে ব্লোরোম যখন বিটিং হয় তখনই আমাদের নেফস তো ক্রিয়েট হয় এটা হলো মূল কথা এটা কোনো ভাবেই ব্লোরোমে একবার হবে না এটা করা সম্ভব না হবে আর কি তো আমরা চাইতেছি একটা লিমিটের মধ্যে হোক যেটা আমরা মিনিমাইজেশন করতে পারি আচ্ছা দেখো তুমি যে কথা বললা যে সার নেফস কি ঝিরু করা যায় কিনা আমরা একটা অ্যানালাইসিস করেছিলাম যে বিভিন্ন স্টেজে আসলে কতটুকু থাকে নেফসের পরিমাণ এবং ইয়ারনে কতটুকু হয় এবার আমি একটা প্রজেক্ট করাইতেছি এর উপরে যে বিভিন্ন স্টেজে এই ফাইবার গ্লোবার প্রপার্টিস কি রকম চেঞ্জ হয় এবং ইয়ারনের এর কি ইফেক্ট হয় যে আমি এই র ম্যাটেরিয়াল দিলে কোন কোয়ালিটি ইয়ান পাবো এটা অনেক কাজ অলরেডি হইছে আমাদের তারপরে পুরান সময় নেই ওসব সহজ একটা কাজ দিয়েছে ওদেরকে প্রজেক্টে তো আমরা দেখছি অ্যানালাইসিস করে যে নরমালি কার্ডিং মেশিন যখন কার্ডিং হয় কার্ডিং মধ্যে ফাইবার ইন্ডিভিজুয়েশন করা হয় আর আমরা ব্লো রুমে করেছিলাম টাফট অনেকগুলো ফাইবার একসাথে থাকতো কিন্তু কার্ডিং এ হইলো প্রত্যেকটা ফাইবার কি আমরা আলাদা করার চেষ্টা করি মানে হইলো ডিস এন্টেঙ্গেলমেন্ট করতে চাইছি নেফস নে আমরা ডিস এন্টেঙ্গেলমেন্ট করতে চাই যেন কার্ডিং এ ম্যাক্সিমাম নেফসের পরিমাণটা আমরা একবারে অনেক ডিডাকশন করে ফেলাই যদি চাষের উপরেও নেফস হয় দেখা গেছে যে কার্ডিং এর পরে নেফসের সংখ্যা থাকে বিলো 100 100 এর নিচে থাকে নেফস পার গ্রাম মানে প্রত্যেক গ্রাম ফাইবারের মধ্যে কার্ডিং মেশিনের পরে যে স্লাইভার পাই এই স্লাইভারে নরমালি जिरोमी मार्केटे जिरो नीचे नाम मन आ
একবার আসেনি সেভেন্টি সিক্স আসছে তো কানেকশন কথা বলতেছে না শুরুতে আলাদা করার দেখতে <laughs> এখন তুমি চাইতেছ যে কিভাবে আলাদা করবা যে এটা কার্ডিয়ান না কমডিয়ান তো অনেকগুলো সিস্টেম আছে তখন তো যে আমরা উস্টার টেস্ট করি উস্টার ইভেনের সেক্রেট মেশিন আছে মানে ইয়ানে কোয়ালিটি প্যারামিটার ওই জায়গা ইয়ানে নেপসের পরিমাণ ইয়ানে ইউ পার্সেন্ট সিবি পার্সেন্ট এটা হেয়ারিনেস এগুলো অনেকগুলো আছে তো এগুলো দেখলে এই ডেটাগুলো দেখলে তুমি বুঝতে পারবা জাস্ট আর অনেক প্যারামিটার আছে ইউ পার্সেন্ট এগুলো বোঝা যায় না আমি বললাম নেপসের পরিমাণ দিতে তুমি বুঝতে পারবা যে না এটা একটার মধ্যে নেপসের পরিমাণ বেশি থাকবে আর কাছে নেপসের পরিমাণটা একটু লিমিটেড থাকবে কম থাকবে কমডিয়ানে তাহলে তখন তুমি আলাদা করতে পারবা যেটা কার্ডিয়ান এটা কমডিয়ান আচ্ছা একটা অ্যানালাইসিস আমরা ব্লোরোম এর জন্য ডিমান্ড করি আরেকটা অ্যানালাইসিস করি দেখি দেখাইতে পারি কিনা স্যার এসসিএন টা কি যেন বলতেছিলেন এসসিএন তো কি পড়ানো এগুলা রে ভাই এসসিএন হলো সিট কোট নেভস যে নেভসের মধ্যে সিডেড পার্ট থাকে কালো একটা অংশ থাকে আমি তোমাদের কি পড়াই এবার সেই পার্টটা হ্যাঁ ম্যাডাম পড়া থাকে এই তিনটা মেশিনের মেনুয়াল গুলো তোমরা একটু দেখো এমন এটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে জব লাইফে যে জায়গায় চাকরি করো বাইং হাউসে করো যে জায়গায় করো আর উইং এ করো আর নিটিং এ করো অনেক কাজে দিবে এমন এটা ভালো বোঝা লাগবে আসলে ইয়ান আর ফাইভ ফাইভ ডিগ্রি একটা একটার সাথে কো রিলেটেড এমন একটা আরেকজন বোঝা দরকার যেমন আমরা ইয়ানের ছাত্র ঠিক আছে আর হলো এস ডি আই এই দিকে হলো ফাইবারের টেস্টিং জন্য আমরা ফ্যাক্টরিতে ব্যবহার করি এমন এটা তোমাদের বোঝা লাগবে রিপোর্ট রিপোর্টটা মিনিমাম রিপোর্টটা বোঝা লাগবে দেখো তোমরা কিন্তু মেশিন আলটিমেটলি দেখবে না যে এই যে দুটো মেশিন এস বি আই মেশিন আর এফ এস মেশিন যে রিপোর্টটা পাই আমরা আমার কাছে সব সারের কাছে আছে তোমরা সাদের আমার কথা বলো দরকার নাই সাদেরকে 
বললে সারা দিয়ে দিবে আমাদের কাছে নিতে পারো আমি একটু নিজে নিজে পড়বা আমাদের ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে যে না এই বিষয়টা এরকম এটার কারণে আমরা ফ্রেম দেখে এই প্রবলেম হয় এইজন্য এটা এই রেঞ্জের মধ্যে রাখা লাগে ঠিক আছে বুঝে গেল কথা জি স্যার আচ্ছা এই যে আরেকটা আমরা অ্যানালাইসিস করি একটু দেখাই আর ওপেন হতেছে শেয়ার হইছে এটা ফাইবার গ্রোথ অ্যানালাইসিস আসলে আসলে এখন আসলে না এখন আসলে না দাঁড়াও फाकिबाज <laughs> 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 फायबारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजार
पचिस चलते बुझा ग जी सर सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई किसी पूछो सर जवान को तो लेट हो इसी लोग सर अरे बड़े इमारत पर आए लम थाकी बजे कर शिमर के तो थाकी अच्छा और ना क्यों बोलवा माफूजर सुनी ऐसे माफूजर हमारे अल्लाह तो मुझे सर वालेकुम सलाम सर एक बोल बनी भाई স্যার আসলে আমার নেটওয়ার্ক একটু প্রবলেম ছিল তো পরিষ্কার আমি বুঝতে পারি নাই ওই ভাঙ্গা ভাঙ্গা শুনছিলাম আচ্ছা আর কি বুঝছ তাহলে স্যার এখানে শুরুতে র কোটনের স্যার লেনটা বেশি থাকে পরে যখন কার্ডিং এ চলে যায় এখানে বিটিং এর কারণে স্যার লেনটা একটু কমে যায় কার্ডিং না ব্লো রুমে আউটপুট হলো কাটমেট ঠিক আছে স্যার কাটমেট সরি কাটমেট এই ব্লো রুমে মেশিনগুলো যখন আমরা 6 থেকে 7টা মেশিন ইউজ করি ইউনিয়ার কি বিটিং হয় बीटी কমে যায় তো কি কি মানে অল্প কমলে হয়তো সেটা আমাদের রেঞ্জের ভিতরে থাকলে বেশি প্রবলেম না বাট যখন দেখি আমরা বেশি কমে গেছে তখন আমাদের মেশিং এর আবার সেটিংটা চেঞ্জ করা লাগে বা স্পিড কম লাগে বিভিন্ন করা লাগে আচ্ছা তাহলে আমি সামারি করি দেখো আমরা ব্লো রুমের মেশিং সেটিং উইথ রেসপেক্ট টু ফাইবার কোয়ালিটিস মানে এটা কিন্তু ফাইবার ওয়াইজ ভেরি করতে পারে পলিস্টারের জন্য যে রকম হবে কটনের জন্য এক রকম মেশিং সেটিং হবে না তারপরে কটনের মধ্যে অরিজিনাল ওয়াইজ ভেরি করতে পারে সব ধরনের কটনের জন্য একই রকম সেটিং প্যারামিটার থাকে না সেটিং প্যারামিটার বলতে আমি বলতেছি এই স্পিডগুলা বিভিন্ন বিষয়গুলা আর যে প্যারামিটারগুলো আছে মেশিনের তাহলে সামারি করলাম এটা র ম্যাটেরিয়ালস ভেরি করে এক কথা দুই নম্বর কথা হলো 
আমি যে মেশিন এখন যে সেটিং প্যারামিটার চালাইতেছি এটা আমার বর্তমান যে র ম্যাটেরিয়াল ইউজড হইতেছে এই র ম্যাটেরিয়ালের জন্য ঠিক আছে কিনা এটা আমরা ইভালুয়েট করি এন্ড ইভালুয়েশনটা করা হয় যেটা যেভাবে কিছু আছে একদম মেজর এক নম্বর হয়তো তোমরা দেখছো ক্লিনিং এফিসিয়েন্সি এটা তো লেখা রাখে ওটা শিটের মধ্যে নাই এটা ক্লাস থেকে হয়তো क्वेश्चनটা আসবে নিজের ভাষায় লিখতে হবে ঠিক আছে এক নম্বর ক্লিনিং এফিসিয়েন্সি যেটা তোমরা কিছু কথা পাইছো আগে ক্লিনিং এফিসিয়েন্সি কি ক্লিনিং ইনডেক্স কি দুটা টার্ম তাহলে কি ক্লিনিং এফিসিয়েন্সি একটা ক্লিনিং ইনডেক্স একটা এটা দেখছি আমরা কি পরিমাণ ক্লিন হয় আর কি হলো দেখছি যে যে ইমপিউরিটিটা ক্লিন হয় তার মধ্যে আসলে কতটুকু ওয়েস্টেজ ওর মধ্যে কিছু ভালো ভাবে চলে যায় তো ক্লিনিং এফিসিয়েন্সি আমরা দেখতেছি ক্লিনিং ইনডেক্সটা দেখতেছি দুইটা গেল তিন নম্বরে হলো আমরা দেখতেছি ফাইবারের নেফস জেনারেশন ব্লোরোমের মধ্যে এখন যে সেটিং স্পিড আছে এই স্পিডের রেসপেক্টে ফাইবার নেফসটা কি পরিমাণ বাড়ে যদি অতিরিক্ত বাড়ে তখন আমরা প্যারামিটারটা চেঞ্জ করি তাহলে একটা অ্যানালাইসিস করি ফাইবার নেফস জেনারেশন অ্যানালাইসিস তিন নম্বর হলো যেটা আর্ক অ্যানালাইসিস চার নম্বরে যেটা আর্ক অ্যানালাইসিস করি এটা হলো ফাইবার গ্রোথ অ্যানালাইসিস বলতেছি আমরা ফাইবার গ্রোথ অ্যানালাইসিস ফাইবার লেন্থের লেন্থের অবস্থা কি এইটাকে একটা অ্যানালাইসিস আমরা করি ঠিক আছে এই চারটা মূল আমাদের মোটামুটি সব ফিফটিগুলোতে আমরা দেখি আর কিছু এডিশনাল কাজ আছে এগুলো আমরা দেখি অর্থাৎ এই চারটা হলো একদম বেসিক ফান্ডামেন্টাল এগুলো আমরা করি সব ফিফটিগুলো থেকে আমাদের কাজগুলো করা হয় আরও একটা মডার্ন কিছু বিষয় আছে যে ফাইবারের সারফেস কোনোভাবে ড্যামেজ হয় কি না ফাইবারের সারফেসটা কি খুব বেশি নষ্ট হয় কি না বর্তমান যে যেই ধরনের বিটার আমরা ইউজ করতেছি এটার জন্য অ্যানালাইসিস বলি আমরা এটা হলো এস ই এ এস ই এম বলে স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তোমার নাম শুনছো অনেক পেপারে দেখবা যে এস ই এম সিমের ইমেজ বলে আর কি ওইটাতে সারফেসের প্রোফাইল দেখা যায় সারফেসটা কি অবস্থায় আছে এখন তো এই ধরনের কিছু অ্যানালাইসিস আমরা বলে নর্মালি করি আমাদের মেশিনগুলার সেটিং প্যারামিটারগুলা অ্যাডজাস্ট করার জন্য উইথ রেসপেক্ট টু ফাইবার প্রপার্টিস এই চারটা পরীক্ষা মানে আসে এটা যে ফর্ট ইজ ফাইবার গ্রোথ অ্যানালাইসিস ফর্ট ইজ অ্যানালাইসিস এগুলো এক নম্বর দুই নম্বর শর্ট নোটও আসতে পারে আবার একসাথে ধরো বড় কোশ্চেনে তিন নম্বরে আসতে পারে চার নম্বরও আসতে পারে স্যার এটা কি আমাদের কি মানে কোনো একটা ডাটা দিতে হবে না জাস্ট মানে ব্যাখ্যা করলেই হবে কোশ্চেনটা ব্যাখ্যা করলেই হবে নিজের মতো সমস্যা নেই আর ডাটা দিতে পারলে তো খুব ভালো হয় যদি ক্লাস নিতেছি তাহলে লেখে রাখো তো কতই ভালো হয় না যারা লেখছে তারা লিখবে আর যারা ওই স্যার একটু পরে কানেকশন হইছে বুঝি না এই সব ক্লাসেও বলে বুঝো না কিছুই লেখে না পরীক্ষা আগে নিজে শিট দেই শিট দিয়ে খালি পরে আসে তো এইজন্য শিটে আমি কিছু দেই না কম্পিউটার দিয়ে আর কি সিটেকা বানাইছি মোটামুটি করে সব থাকে না কিছু থাকবে বইয়ের মধ্যে কিছু থাকবে মুখের মধ্যে কিছু থাকবে বোর্ডে আচ্ছা এই হলো মোটামুটি এটা দেখো একটা আমরা দেখে দিই এটা পরবর্তী তোমাদের কাজে লাগবে দেখো এর পর কিন্তু এভারেজ লেন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে একদম সিমপ্লেক্স রবিং পর্যন্ত আমাদের ড্রয়িং ড্রাফটিং যখন হয় ধীরে ধীরে লেন এভারেজ লেন তো বাড়ে এই হলো মূল অ্যানালাইসিস আমরা এই জায়গায় এই ব্লোরমে গেল করি এতদিন তো বুঝে গেল प्रोसेस এখন দেখো 4 থেকে 5 মিলিমিটার লেন্থের ফাইবার গুলো যে ওএসটি হিসেবে চলে যায় মানে ছোট লেন্থের ফাইবার গুলো ওএসটি হিসেবে চলে গেল তাহলে এভারেজ লেন্থটা ধীরে ধীরে বাড়বে না জি স্যার তখন বেড়ে যাবে কথা বুঝছ কিনা ছোট লেন্থের ফাইবার গুলো ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা মেশিন স্টেজ বাই স্টেজ কমে যেতেছে তাহলে একটা টার্ম হলো যে ওএসটি এর কারণেই ধীরে ধীরে আমাদের এভারেজ লেন্থটা বাড়তেছে কারণ ওএসটি হিসেবে যেটা যায় এটা মূলত শর্ট ফাইবার যায় নরমালি 4 থেকে 5 মিলিমিটার লেন্থের ফাইবার গুলো যায় আর কিছু কারণ কথা আছে যখন আমরা ড্রয়িং করি ড্রাফটিং করি তখন ফাইবার গুলো যেগুলো হুক থাকে বেন্ড আকারে থাকে এগুলো আমরা পড়ে পড়াবো এই ধরনের ফাইবার গুলো স্ট্রেট হয়ে যায় প্যারালাল হয়ে যায় তখন আমাদের দেখা গেছে আমরা একটা ইফেক্টিভ ভালো লেন্থ পাই আর কথা আছে আমরা সামনের ক্লাসে চলে গেলে পড়াবো আচ্ছা এখন একটা সামারি করতে তাহলে আমি যে কথাগুলো বললাম যে ব্লোরোমের পারফরম্যান্স ইভালুয়েট কিভাবে আমরা করি পরীক্ষা আসে তাহলে কোন কোন পয়েন্ট গুলো লিখতে হবে একজন বলো দেখি ক্লিনিং এফিসিয়েন্সি ক্লিনিং ইনডেক্স ফাইবার এন্ড নেট আর ফাইবার এন্ড গ্রোথ অ্যানালাইসিস একজন বলো একজন একজন কয়জন বলতেছো কে বলবা একজন বলো সমস্যা নাই তারেক বলবা তারেক বলো তারেক তারেক মাইক ওপেন করা 
ठीक कथा ख्याल সরি ভাই সবার সবার কাছে আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আর হলো তোমরা একটু অ্যাকটিভ হও আর সাফি একটু অ্যাকটিভ করো সে আমার কাছে রেসপন্স করে না আর একটু হলো যে এই যে ক্লাস কোন ভাই মিস হয়ে গেল এখন তো অনলাইনে ক্লাস তোমরা একটু কষ্ট করলে একটু বিকালে বা বিভিন্ন সময় ক্লাস আমরা করতে পারি আগে যেতে পারি ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম